ಹಾಯ್ ಎಂಜಾಯ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ ಜೈಪುರ್ ಡೇ ಫೋರ್ ನ ವ್ಲಾಗ್ ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಡೇ ತ್ರೀ ವ್ಲಾಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಟೂ ವೀಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೋದ ವಾರ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ವಿ ವರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ ವಿ ಫೀಲ್ ರಿಯಲಿ ಬ್ಲೆಸ್ ದಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕ್ರೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ ಕಾರಣ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ಟು ದಟ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ವಿ ಪೋಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಡ್ ಹ್ಮ್ ಇವಾಗ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಟು ನಹರ್ಗರ್ ಇದು ಅರಾವಳಿ ರೇಂಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನಹರ್ಗಡ್ ನ ದಾರಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂತಹ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಜೈಪುರ್ ನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಜೈಪುರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಂತೂ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನ ಅಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನಹರ್ಗಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವು ಎರಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ ಗೆ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಬೈ ಲೋಕಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ನಹರ್ಗಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಜೈಪುರ ಅರಸರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗೈಡ್ ನ ಹೆಸರು ರಾಜೇಂದರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ರಾಣಿಯರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನೈನ್ ರಾಣಿಸ್ಗೆ ನೈನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಅವರ ದಾಸಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇರೋ ಕಾರಣ ಪಕ್ಕ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಇದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಂಡ್ ಕಿಚನ್ ಇದು ಆವಾಗಿನ ಕಾಲದ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಫೈವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ವಾರ್ಮ್ ಈಚ ಕಡೆ ಬೆಡ್ ರೂಮ್ ಹಾಗೆ ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ ರೂಮ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಈ ವಾಲ್ಸ್ ನ ಕಲರ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನ ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಇದು ರಬ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಕಲರ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ವಾಲ್ ಇಂದ ಪೇಂಟ್ ಅಂತೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರು ಚಾಕ್ ಅಂತ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಮದುವೆಯನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಿರರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಈ ಮಿರರ್ ನ ವಿಶೇಷತ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಇಮೇಜ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನಹರ್ಗಡ್ ಇಂದ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು then our next destination was jaigarh elena guide gal prakara jaigarh
ಸವಾಯ್ ಜಯಸಿಂಗ್ ಅವರ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಎಂಟುನೂರು ಕೆಜ ಚಿನ್ನಾನು ಇತ್ತಂತೆ ಜೈಪುರ್ಗೆ ಬಂದು ಜಯಗಂಡ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಜೈಪುರ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯೂ ಅಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಸೀನಿಕ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಹರ್ಗಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಆಮೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ತಂಪ್ ಮಾಡೋ ಅರಾವಳಿ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಒಂಥರ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿಗೆ ಅಂತೂ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಜಾಗ ಲಂಚ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮಿಕಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬರೀ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೂ ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿನ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಸನ್ ಡಯಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಂದಿದೆ ಸನ್ ಡಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಬರೋ ನೆರಳಿಂದ ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಳುವ ವಾಚ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹದಿನೇಳನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಜೈಪುರ್ ರಾಜರಿಂದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹವಾಮಹಲ್ನ ಔಟ್ ವ್ಯೂ ಡೇ ತ್ರೀ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಬಟ್ ಡೇ ಫೋರ್ ಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿನ ಕೊಟ್ವಿ ಇದು ಐದು ಮಹಡಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ ಮೂರು ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಡೋಸ್ ಆರ್ ಝರೋಕಾಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಟೋನ್ ಸೊ ದಟ್ ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹವಾಮಹಲ್ ನ ಟಾಪ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇಂದ ಇಡೀ ಪಿಂಕ್ ಸಿಟಿನ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹವಾಮಹಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಂಡೋಸ್ ಇಂದ ರಾಣಿಯರು ಈ ಹವಾಮಹಲ್ ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಏನು ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜನಗಳಿಗೆ ರಾಣಿಯರು ಕಾಣದೇ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹ್ಮ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಿಪ್ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಶಾಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರು ಪಾಪು ಬಜಾರ್ ಜೈಪುರ್ ಇಸ್ ಫೇಮಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಹಾಗೂ ಜುತ್ತೀಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸಾರೀಸ್ ಜುತ್ತೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ ಅರೌಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಥೌಸಂಡ್ ವರ್ ಜುತ್ತಿ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಡ್ ಶೀಟ್ ಸಾರೀಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ನ ಶಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಎಂಜಾಯ್ ಆರ್ ರೈಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೋಕಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಮ್ ಟಮ್ ರಿಕ್ಷಾ ಖಾಲಿ ರಿಕ್ಷಾನೇ ಅಲ್ಲ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಜೈಪುರ್ ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ತುಂಬಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂಡ್ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಟ್ ಜೈಪುರ್ ನಾವು ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋಸ್ಟ್ ಅವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ತಲುಪಿದ್ವಿ ದಟ್
आमेर फोर्ट और द एम्बो फोर्ट ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಆಮೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ಜೈಪುರ ಅರಸರ ಫಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಆಮೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಮಹಲ್ಗಳು ಇವೆ ಎಂಟರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ ಈ ತರ ವಿಶಾಲವಾದ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ದಿವಾನೆ ಆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು Can you believe 16th century alli rajrugalu highly equipped jacuzzi andre bathtub kalna balistha idrante ee shish mahal nortta idiralla arasara eradu maharani andrige ratri nakshatra nortta nidde maado abhyasa iddidrinda raja ee shish mahalna avrigoskara preetiyinda kattisidrante ಆಮೇರ್ ಫೋರ್ಟ್ ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಮಜಾ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಾಜೇಂದ್ರ ಜೊತೆ ಫೋಟೋ ಟೈಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈಪುರ್ ಟೂರ್ಗೆ ಬಾಯ್ ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ ಹರಡೋ ದಿನ ಮಳೆ ಇದ್ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ತರ ಕವರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜೈಪುರ್ ಟ್ರಿಪ್ ನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಫುಡ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕುತೂಹಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೆ ತಿಳಿಸಿ ಜೈಪುರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೂಟ್ ಅಂತೂ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಫೈನಲಿ ವಿ ಆರ್ ಅರೈವಿಂಗ್ ಎಟ್ ಜೈಪುರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಜೈಪುರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿನ ಚೆಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಹಾಗೂ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಿಪ್ ಟು ಎನ್ ಬಟ್ ಯಾ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಎನ್ ಎನ್ ವಿ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈಪುರ್ ಟೂರ್ ನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಹಾಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಲೇಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಮುಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಧನ್ಯವಾದ